Namaskaram, it is Fans Upon a Time Season 3. Start up for stand up, Malayalatli Aditi Stand Up Comedy Show. Fans Upon a Time! Fans Upon a Time! Fans Upon a Time Season 3 is Matrik in the Malsratigale, Kathrik in the Samarangal Vyakiana. Onam Samaram, Election Juba, Sponsor Chitrikino, Prateka Paramaria, I with the Chigal Semai, Eldo Vaidia, Sinful Sai with the Ini Allergy Mask name. ICCS College of Engineering and Management, Trishur. Chairman Chairs. Sundaram Sudridam Sukakaram. Pudamakal Narana in the episode starting in more airs near the Deswagam Shayuno, Namus Vandam Remeshetne. Let's welcome Ramesh Vishalati. Malayalam Kalima, Manasilim Kalayalam Katha Sushik in the Kalagar and let's welcome the one and only Jairaj Fariyar. Apar yoga mila anna karidhi maar nilkunna van alla. Nedi edukna manna karidhi bunnu odu kudikkunna van ayirikim thirshayatim lekshatilai kethan nada. Once upon a time, endo? Nyan ayirikin digital ili. Keso maam and selected particle uru idu vidarunda. Keso maam and joke box vidarunda. Of course. Palarade performance vidarunda. But yoga mila endu karidhi nikkunna van alla. That's not the case. Motivation Instagram <laughs> Ia <laughs> <laughs> And our team, Ramjirao. Our team leaders, welcome you know. Welcome, Sneha. Welcome, Sajana. Okay, <laughs> 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 Kera Ivana Venslas. Kera Ivana. Kera Ivania Venslas. One more time, Verona. Kera Ivania. 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 Kera
സുഭാഷിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരെന്താ കുന്നു എന്റെ മോളിലെ ഒരു ശിവാനി 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 അല്ല അവന് പറ്റില്ല ജയരാജേട്ടാ ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും ജയരാജനോട് ചോദിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാൻ കഴിയുന്നത് കുറെ സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കഴിവുകൾ കിട്ടും ആൻഡ് അതിലൊക്ക മേലെ നമ്മുടേതായ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ ജയരാജേട്ടൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അതിന് ഉത്തരം ഉണ്ട് എന്താ പറയാ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക ഇല്ലാത്തത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക എവിടെയൊക്കെയാണ് അവസരങ്ങൾ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് അങ്ങ് കയറി ചെല്ലുക കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയും അതോടുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോവും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പുതിയതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി മാത്രല്ല ഈ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്ഡേഷനിലൂടെയാണ് ഏതൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ആത്മബലം കിട്ടണം മുട്ടടിക്കാതെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റണം എവിടെ ചെന്നാലും സ്റ്റേജിൽ കയറുകയാണെങ്കിലും ഏതൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസക്തി എവിടെ എന്നറിയാമോ നമുക്ക് ആദ്യാദ്യം നമ്മളൊരു ട്രൂപ്പിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്സവ പറമ്പുകളാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചിലപ്പം നേഴ്സുമാരുടെ പരിപാടി നാളെ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ പരിപാടി മറ്റന്നാൾ വേറെ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളത് സ്കൂളിൽ കോളേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു നടന്റെ ശബ്ദം അനുകരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ അനുകരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇത് തുടങ്ങുന്നിടത്തും ഒടുങ്ങുന്നിടത്തും ഇതിന്റെ ഇടയിലും എല്ലാം അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പൊളിറ്റിക്സ് കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കച്ചവടം നടക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പണ്ടൊരിക്ക് സിംഗപ്പൂരൊക്കെ ഷോയ്ക്ക് പോകുമ്പം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവിടെ ഇത്രയും മാധ്യമങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ കൈ കിട്ടൂല അവിടെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ലായിരുന്നു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലയെ പറ്റിയും കുറച്ച് ധാരണ വേണം കുറച്ചൊരു ധാരണ വേണം പിന്നെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭകൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താന്ന് അറിയാമോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളായിട്ടുള്ളവര് നമ്മൾ എന്റെ ഒക്കെ പരിചയത്തിലുണ്ട് ഇവൻ പാട്ട് പാടും ഇവൻ പടം വരയ്ക്കും ഇവൻ മിമിക്രി കാണിക്കും ഇതിൽ ഏതില ഇവന് കൂടുതൽ കഴിവെന്ന് ഇവന് അറിയത്തില്ല ഇവൻ എല്ലാം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ജയിച്ചിട്ട് ഒന്നിലും എവിടെ എത്താൻ പറ്റാണ്ട് പോകും ഇതിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തുമേ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് അതിമേ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ആ പിടിക്കേണ്ട സാധനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇച്ചിരി കളിയാ ചില ബഹുമുഖ പ്രതിഭകൾക്ക് ചില നല്ലതായിട്ട് പാടും ആരപ്പാട്ടല്ല ഞാൻ പാടുന്നത് നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ ഒരു പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മിമിക്രി ചെയ്യാൻ അറിയാം പടം നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും അതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതില്ല ഞാൻ പോകണ്ടെന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്ത് വലിയ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താ വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നർമ്മബോധം ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എവിടെയും എപ്പോഴും വേദികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഫണ്ട്സ് അപ്പോൺ ടൈം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹ്യൂമറിലേക്ക് അതിലെ അതിന്റെ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിലേക്ക് അതിന്റെ അവതരണങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ വിജയങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയം സാഹിത്യം കല ഇവയിലേക്ക് ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജയരാജേട്ടൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇടപെടുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ലിറ്ററേച്ചർ എങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണം വായിച്ചിരിക്കണം കാരണം അവരൊക്കെ നമ്മളെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യും ഒരു വാചകത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കും മനസ്സിലായി അതേണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒരു സീനിയർ മോസ്റ്റ് റൈറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഴ
ആരാണ് ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ കാണിക്കും അതിൽ പേരിന്റെ ചില അക്ഷണങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഏതാണ് ആ ചിത്രം എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ടീം റാൻജി റാവു പറയൂ സജിന ഉത്തരം പറയൂ വർഷം വർഷം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ജയരാജ് ഏട്ടൻ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയിലെ ഗാനരംഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വീഡിയോ വോളിൽ കാണിക്കും സിനിമ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം വെരി ഗുഡ് മാനാർ മത്തായ് സ്നേഹ ഉത്തരം പറയൂ അനാർക്കലി അനാർക്കലി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അനാർക്കലിയുടെ ഡയറക്ടർ അനാർക്കലി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ സച്ചി സാർ ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയതും സംവിധാനവും ചെയ്തതുമായ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു തീരാ നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ഓർമ്മകൾ എങ്ങനെയാണ് അയ്യോ അത് വളരെ എന്താ പറയണ്ടത് സങ്കടകരം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ കാരണം സച്ചി ഒരു ബേസിക്കലി അയാൾ കവിയായിട്ടാണ് അയാളെ കലാജീവിതം കലാജീവിതം അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ കാലത്തും കോളേജ് കാലത്തൊക്കെ ധാരാളം കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നു പിന്നീടാണ് അയാള് നാടകം ചെയ്തിരുന്നു നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു അഭിനയിച്ചിരുന്നു പിന്നെ പഠനം ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അയാള് എൽ എൽ ബിക്ക് പോയി അവിടെയും നല്ല മികച്ച മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഒരുപാട് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ വാദിച്ച് ജയിച്ച് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു സച്ചി അപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ രസകരമായിരുന്നു സച്ചി ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ തന്നെ ഡയറക്ടർ ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം അതിനകത്ത് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും വേറൊരാൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടി വരിക ഇത് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ കഥ അദ്ദേഹം തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ സിനിമയുടെ ഡിസ്കഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയോ ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കേട്ടാളാ തൃശൂർ ഔഷധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രമുണ്ട് ഡോക്ടർ രജിത് ഔഷധി വിത്ത് ഡോക്ടർ രജിത് എന്താ പറയാ രജിത് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെയാണ് എല്ലാവരും ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വരിക അപ്പോ അവിടെ വെച്ചാണ് സച്ചി സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാജീവ് ഞാൻ സച്ചി ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കേട്ടപ്പോഴേ നമുക്ക് തോന്നിയത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രണയകഥ പിന്നെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കളവ് പോകുന്നു ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ആ ഔഷധി ഇരുന്നിട്ടാണ് പഞ്ചവർണത്തെ തിരക്കത്തെ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമ അങ്ങനെ സച്ചി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സച്ചി ഇത്രേ പറയുള്ളൂ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ചേട്ടാ ഞാൻ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോ ചേട്ടന്റെ രീതിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്തോളാൻ പറയും അങ്ങനെ വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് വളരെ ഈസി എന്തായാലും സച്ചിയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ വണ്ടർഫുൾ സിനിമ ആയിരുന്നല്ലോ അയ്യപ്പനും കുശി ആ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തം എന്താ വെച്ചാല് വിഷമം എന്താ വെച്ചാല് ഒരു വേദന എന്താ വെച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിനും മരണശേഷം ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർക്കുള്ള അവാർഡ് കൊടുത്തു സച്ചി ഇപ്പോഴും അല്ലെ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഈ കാണുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് സച്ചി തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ഇല്ല അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ നഞ്ചിയമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഗായികയ്ക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചു സമയത്തും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് അതായത് സച്ചിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ഹൃദയാഞ്ജലികൾ ചെറിയൊരു പരാതി ഉണ്ട് എനിക്ക് പറയൂ രമേശ് അറിയാലോ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളിലൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്ന് ഇവർക്കൊരു മര്യാദ ഇല്ല രമേശ് ഏട്ടാ 
ഓരോ ആളുകളും ഓരോന്ന് എടുത്തു വരണം ആനപ്പാപ്പനാവണം യക്ഷ ആവണം അപ്പാപ്പനാവണം പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇറങ്ങിയ ഓടി വരാം അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടേ അതിൽ ക്യാരക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അതല്ലേ കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ആക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ വെറുതെ സുന്ദരനാക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ സംഭവം ശരിയാണ് ഇവര് തിരക്ക് കൂട്ടല്ലേ ഇവരെ നിസ്സാരായിട്ട് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ഈ ഒരാളെ കഴിയുമ്പോ മറ്റാൾക്ക് വേണം അത് കഴിയുമ്പോ അവന് വേണം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടിയിടാണ് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എനിക്ക് പെയിന്റ് പണിയാണ് പരിപാടി അപ്പൊ ഈ പെയിന്റ് പണി ചെയ്ത് 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 ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ടച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകും അല്ല ഈ ചില വീടുകളൊക്കെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു അതും മേക്കപ്പ് ഇതും മേക്കപ്പ് ആണ് അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾ വരും പറഞ്ഞില്ലേ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ സാധാരണ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പെയിന്റ് പണിക്ക് പോണ കാരണമുണ്ടേ എനിക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് കണക്ക് അതാണ് എന്നെ പെയിന്റ് പണി എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് അക്ക ഞാൻ പോരാന്നാ പറയണേ സ്പീഡ് ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നേ പെയിന്റ് പണിക്കൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറയണേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ധൃതി മോളെ മാമനെ മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് നന്നായി ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഈ കുട്ടീനെ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് യൂത്ത് ഫസ്റ്റ് വെല്ലേ ഭാരതനാട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കുട്ടി കുട്ടിയാ ഒരാൾക്കും ചൊറിച്ചില് വന്നിട്ടില്ല തൊലി പോവാന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ അന്ന് തൊലി പോയാലാണ് എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നീ എന്തിട്ട് തേങ്ങ പറയുന്നേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതെ നീ കൂളായി അവിടെ നിന്ന് സാറേ സാർ സാറിന്റെ പേര് പേരെന്താ എന്റെ പേരാ എന്റെ പേര് ജോൺ ഹോനായി ഈ ഹോനായി എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സംശയം ഹോനായി സാറേ ഇഷ്ടമാണ് സംശയം ആങ്കർ ഡയാന മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഡയാന അതൊരു രണ്ടു നില വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യണ സമയം വരും അപ്പൊ യക്ഷായിട്ട് ൊളിച്ച് <laughs> അതെ ഡയാനോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അടിച്ച പവക്കൊന്ന് കുളിരു പോരി ഡയാനാരും പുതിയ പടം ഇറങ്ങിയപ്പോ ഡയാന പറഞ്ഞു ഒരു മേക്കപ്പ് മാൻ വേണം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ വന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഇല്ലേ നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയാക്കി തന്ന് ഡയാനയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിക്ക നല്ല നല്ല കമന്റുകൾ വന്നേ ഡയാനെ കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയുണ്ട് ഈ പുതിയ പടത്തിൽ എന്തൊരു സുന്ദരി ആയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇതിന്റെ മേക്കപ്പ് മാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഡയാന എനിക്ക് പണം തിട്ട് അതിന്റെ കൂലി വന്നിട്ടില്ല മൂന്ന് കിലോ പുട്ടിയാണ് ഡയാനാരും മോത്ത് ഞാൻ തേച്ചത് എനിക്ക് ആ പുട്ടിയുടെ ആ കൊലരിഞ്ഞ കാശ് കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി ഞാൻ ചെന്നിട്ടൊന്ന് ടച്ചപ്പ് ചെയ്തതാ അവള് കരാട്ട ഒറ്റയിട്ട് ഞാൻ പമ്പരം തിരിയണ മാരിയാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പെയിന്റ് പടി ആദ്യമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നത് ഒരു ശവത്തെയാണ് മേക്കപ്പ് ഒരു ശവത്തിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം മേക്കപ്പ് ചെയ്യണത് പെയിന്റ് പടി ആർന്നല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ വീടുകളിലൊക്കെ വന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളിലെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരനൊക്കെ ഒന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ മേക്കപ്പ് മാനായി എനിക്കൊരു വിശ്വാസമായി മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാല് സുരേഷ് ഗോപി ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പ
ചെറിയ പത്രത്തിലൊക്കെ മമ്മൂട്ടിയും മോഹലൻ്റെ ഒക്കെ പടം കിട്ടും ചോ ചോറും മറ്റൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പം ഞാൻ പെയിൻറ്റ് പണി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റ് പണിയെന്ന് മേക്കപ്പിലേക്ക് കടന്നിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടണ മേക്ക് ഒന്ന് മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശവത്തിനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് ജയരാജ സാറ് കേൾക്കണട്ടാ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു പൂത്ത കാശന് അപ്പം ഇവൻ്റെ അപ്പനെ കാണാൻ വലിയ വൃത്തിയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇവൻ്റെ അപ്പം മരിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു സുന്ദരനാവണം ആ കാലത്ത് പറ്റിയില്ല അപ്പം അപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോൻ പറഞ്ഞേ എടാ എൻ്റെ അപ്പം മരിച്ചു എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അവസാന ആഗ്രഹമാണ് സുന്ദരനാവണം അപ്പം നീ എൻ്റെ അപ്പൻ ഒന്ന് സുന്ദരനാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ആ ശവം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നടത്തി അങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നല്ല സുന്ദരനാക്കി പുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് സിന്ദൂരൊക്കെ തള്ളി ഞാൻ ആ ശവം ഇവൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ആളുകൾ വന്ന് ശവം കാണാൻ വന്ന് തുടങ്ങി ബന്ധുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് അയൽപ്പക്കാർ വരുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാർ വരുന്നുണ്ട് അതിലേതോ ഒരു ദണ്ടി ഇവൻ്റെ അപ്പൻ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇവനോട് പറയുന്നു ഏതാണ് ആ ശവം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഓൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ അപ്പൻ നിന്റെ അപ്പനാ നിന്റെ അപ്പൻ എത്ര ഭംഗിയൊന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് എത്ര അപ്പൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പനാണ് അവൻ അവന്റെ അപ്പനെ നോക്കണത് അവന്റെ അപ്പനെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ എന്നോട് പറയാണ് ഏതാണ് ഈ ശവം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ അപ്പൻ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നിരുന്നേക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇവ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറയാം ഉണ്ട് പോട ഈ ശവത്തിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ പുറത്തുനിന്ന് രണ്ട് യൂണിയൻകാരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടുക്കട ശവം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുന്നിടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവൻ പറയാ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുന്നിട്ട് നിന്റെ കൈയും കാര്യം തല്ലോടിക്കുന്നു അവസാനം ഈ ശവം എന്റെ തലേലേ എന്ന് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ ഞാനും ഈ രണ്ട് യൂണിയൻകാരും കൂടി ശവം എടുത്തിട്ട് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പോയി ശ്മശാനത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കണ ഏഴായിരം രൂപ വേണമെന്ന് ഏഴായിരം രൂപ കണ്ടിട്ട് ഏഴ് കൊല്ലായി മക്കളെ അവസാനം ഏഴായിരം രൂപ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കടം മേടിച്ചിട്ട് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് ഈ ശവം കയറ്റി അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന അവിടെ സ്ഫുടം ചെയ്യാനും കർമ്മം ചെയ്യാനും വേറെ കാശ് വേണം അതും കടം മേടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പറയുന്നു ഇനി അതിന്റെ സദ്യ ഞാൻ നടത്തണത് വെല്ലോന്റെ അപ്പന്റെ സദ്യ ഞാൻ എന്താണ് നടത്തണത് അവസാനം ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് സിമ്പിൾ ലോൺ വെച്ചിട്ടാണ് പത്ത് തരം കറിയും രണ്ട് കൂട്ടം പായസം വെച്ചിട്ട് ആ സദ്യ നടത്തിയത് വെല്ലോന്റെ അപ്പന്റെ സദ്യ ഒരു മിനിറ്റ് പട്ടം റഷീദ് വിളിക്കണ്ടിക്കില്ലിക്ക വരാക്കാ പട്ടണ റഷീദ മേക്കപ്പ് മാനല്ല പട്ടണത്തിലെ പലിശയ്ക്ക് കാശ് കൊടുക്കണ റഷീദിക്ക ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ കുറച്ച് കട ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലിശയ്ക്ക് അപ്പൊ പലിശ ഇല്ല മുതലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് പുറത്തേക്ക് കണ്ട എന്റെ കൈകാലം തല്ലോടിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനൊരു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വേണ്ട ഞാൻ പറയണത് ഇപ്പോഴേ കംപ്ലീറ്റ് സ്ഥലത്ത് ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞാറാ നമുക്ക് വർക്ക് കുറവാ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അപ്പാപ്പൻ പെൻഷൻ കാശ് മേടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ബ്യൂട്ടി പാർലറിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് പണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പെയിന്റ് പണിക്ക് വന്ന ആളാ ഇവൻ പെയിന്റ് പണിക്ക് വരും വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോൾ ഒരു കിറ്റ് സാമ്പാർ കഷ്ണം മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിയേ പോണ് എല്ലാ ദിവസം വൈകുന്നേരം പണി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ സാമ്പാർ കിറ്റും മേടിച്ച് വീട്ടിയേ പോകും ഇവ എല്ലാ ദിവസം പണിക്ക് വരുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവന് ചമ്മന്തി ഒരു ദിവസം പുളി ചമ്മന്തി ഒരു ദിവസം മാങ്ങ ചമ്മന്തി ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചേ നീ എല്ലാ ദിവസം സാമ്പാർ കഷ്ണം മേടിച്ച് വീട്ടിയേ പോകില്ലേ എനിക്കൊരു ദിവസം സാമ്പാർ ഒരു ദിവസം അവിയിൽ ഒരു ദിവസം ഉപ്പേരി വെച്ചൂടെ അപ്പൊ ഇവൻ പറയാ സാമ്പാർ കഷ്ണത്തിൽ തൊട്ട എന്റെ ഭാര്യ കൈ കൊത്തുന്നു ഈ പെണ്ണിനെന്തിന്റെ പരിപാടി ചോദിച്ച് പറയാ ബ്യൂട്ടി പാർലറാന്ന് ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് സബോളേറെ തൊലി കളയും കണ്ട് അത് കത്തിച്ചിട്ട് അത് ചാരാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കൂട്ടിയിട്ട് തലയിൽ കെട്ടി എന്നെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോത്തുറയ്ക്കുക ഇവന് ഇത്തിരി പ്രഷറിന്റെ കുറവുണ്ട് ഇവൻ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുനാരങ്ങ മേടിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ പെണ്ണും വെള്ളം മോത്തുറയ്ക്കാന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്നാൽ ആ പെണ്ണ് പറയാ
ഇയാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ടീമല്ല കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി കളിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്കൂലോ അവിടെയാണ് ഒരു ഈ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിന് ഒരു ഒരു ലൈഫ് വന്നത് പിന്നെ മാത്രല്ല ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഒക്കെ നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്ര ലെങ്ത് വേണ്ടായിരുന്നു ലെങ്ത് ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി ലെങ്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് ഇന്ററാക്ഷനും കുറച്ച് കുറക്കായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങള് ഓഡിയൻസിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു നമ്മുടെ കോടന്നൂരാണോ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ കോടന്നൂര് അരിയുടെ ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഒരു ഭാഷ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നന്നായി ഈ നമ്മളൊരു പെർഫോമൻസിന്റെ ടെമ്പോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിശബ്ദമായ നിമിഷങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നവരെ ഒരു മരുന്ന് കച്ചവടക്കാരൻ മരുന്ന് വിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു ലോട്ടറിക്കാരനെ പോലെ നിശബ്ദത ഒട്ടും പാടില്ല എന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ശരിക്കും ടെമ്പോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വർത്താനം പറയുന്നത് ഒരു ഘടകമൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി പറഞ്ഞാലും ചില പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഈ ടെമ്പോ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിലായാൽ മതി ഈ നിർത്താതെ സംസാരിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു വിറ്റിൻ്റെയും അടുത്ത വിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ താൻ കുറെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളോട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുക എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ചേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം നിങ്ങളിതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ അതാ പിന്നെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം ചേട്ടൻ ഡയാനയ്ക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഡയാനയ്ക്ക ഞാനാ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോന്നാ ഇരിക്കുക എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ റിപ്പീറ്റ് പറയുമല്ലോ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനത്തെ അളവ് അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് കൂടുതലായിരുന്നു എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും റിപ്പീറ്റ് തിരിച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചെറിയ പോസ് കൊടുക്കുന്നതും അഭിനയത്തിന് സ്കോപ്പ് എടുക്കുന്നതും നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് താൻ തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക മുന്നോട്ട് വരിക ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഒരു ഒരു തിരക്ക് കാണിച്ചു സത്യത്തിൽ തിരക്കില്ല വെറുതെ നമ്മൾ തിരക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത ആളെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലൂസ് ആയില്ല പക്ഷെ കണ്ടന്റുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഒരു മേക്കപ്പ് മാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വീട് പഴയുന്ന പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു മേക്കപ്പ് മാൻ ആയി എന്നതിനപ്പുറം ഒരു മേക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു നർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ജയരാട്ടം പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ബോഡിയുടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയിട്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് പക്ഷെ അവസാനം കൊണ്ട് അതിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് മുറുക്കി കെട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വിജയിച്ചു ബാക്കി വളരെ ദേശം അപ്പൊ നല്ലൊരു കൈയടി നമ്മുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാമ്പള്ളി ബാപ്പു എന്നൊരാൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തൊട്ട് മലയാളികളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കേക്കുകളുടെ രുചി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മധുരത്തിന്റെയും ഹാപ്പിനെസിന്റെയും ഒക്കെ ഈ കഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവച്ച ചിരികളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടി കേക്ക് റീൽസ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കഫേ രോഗം മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ശരി രോഗം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒരുപാട് നേരം വാട്സാപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ഡയാനയുടെ പല്ല് പല്ല് പുഴപ്പിലായിരുന്നു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു ക്യാവിറ്റി ഞാൻ മാറ്റി കൊടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ശരിയായി അമ്മ മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എനിക്ക് അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പ് ടിപ്പ് എനിക്ക് അറിയാൻ പല്ലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയായിരുന്നു പാട്ട് മാത്ര
ോ <laughs> 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 പാട്ട് ജനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വേദന ഉണ്ടാവാം അത് അവക്ക് അതിനൊന്നുള്ള പോലെ വളഞ്ഞിരുന്നു അകലുവാൻ തുടങ്ങിടുന്നു പല്ല് ഇത്രമേൽ പല്ലുകൾ വായലിരുന്നി ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നും വരുന്നത് അനൂപ് രാഘവനാണ് അല്ലേലും അയാളൊക്കെ നാക്കാ ആ അമ്മാവനൊക്കെ എന്തിരുന്നു ഊട്ടറല്ല ഞാനൊന്ന് നൈസായിട്ട് തുടങ്ങാണ് എന്റെ പേര് അനൂപ് രാഘവൻ ഈ നാക്കിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പൂച്ച എങ്ങനെ വീണാലും നാലുകാലേല് വീഴുള്ളൂ പിന്നെ നടക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴും പൂച്ച നാലുകാലേലല്ലേ പിന്നെ രണ്ടു കാലേ വീഴാ പൂച്ചക്കത്ത കുഴിന്ന കൊണ്ടാ ഏ എന്നാൽ ഈ പൂച്ചക്ക് നല്ല നാക്കുള്ള കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ പൂച്ചയുടെ ഒരു നാക്കിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം പൂച്ച പണ്ട് കാട്ടിലായിരുന്നു സിംഹത്തിന്റെ കൂടെ അബ്രഹാം ഖുറേഷ്യക്ക് ബായിച്ചാനെ പോലെ മൈക്കിളപ്പന് അജാസിനെ പോലെ അങ്ങനെ പൂച്ച കാട്ടിൽ വലസി നടക്കുമായിരുന്നു സിംഹത്തിനൂടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സിംഹത്തിന് ആനയെ കാടുമ്പോൾ ഒരു ബഹുമാനം അപ്പൊ തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ ഏ പൂച്ച നേരെ ആനയുടെ കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ ആനയുടെ കൂടെ വലസി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആനേനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ആണുങ്ങൾ ചേട്ടന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി അവരുടെ കൂടെ കൂടി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും വലിയ ആനയെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചേട്ടന്മാരുടെ ഭാര്യമാരാണെന്ന് ഈ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെത്തി ഈ പൂച്ചയുടെ ഏതോ താവഴയിലുള്ള ആരാവുന്നു ഒന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇത്രയും നാക്ക് അലാറ അടിച്ചാലും എന്തിനു പറയുന്നു ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ പോലും രാവിലെ എഴുന്നേക്കാത്ത എന്റെ ഭാര്യ എനിക്കൊരു ചായ എന്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു ചായ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പിണ്ണതൈലം കാച്ചി വെച്ചേക്കണ് അതേപോലെ ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തേച്ച് ഷർട്ടും വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അനുവേട്ട വൈകുന്നേരം ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയാലാ ഇതുവളെ മെയിൻ പരിപാടിയാ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവള് കോഴി ഓടിച്ചിട്ടതും മുട്ട ഇടിച്ചതും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവളുടെ വേറൊരു നാക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൾ എപ്പോഴും പറയും അച്ഛൻ അനുവേട്ടന് ഭയങ്കര അഭിപ്രായ അതേപോലെ അച്ഛനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും അനുവേട്ടനും ഭയങ്കര അഭിപ്രായ അന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത ദിവസം അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് അച്ഛന് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കണം അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അച്ഛനൊരു വണ്ടി എടുക്
അതിനു വേണ്ടി പുള്ളി പല സ്വപ്നത്തേക്ക് കാണും പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ ഭയങ്കര സഹായിയാട്ടാ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായിട്ടും പിന്നെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആരെ സഹായിക്കാൻ അവളുടെ വീട്ടുകാരെ എന്റെ വീട്ടുകാരെ സഹായിച്ച ജയ ജയ ഹേ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ കുഞ്ഞമ്മേനൊന്ന് സഹായിച്ചായിരുന്നേ അവള് വിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവന്റെ കൈയിരിക്കണ കാശ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ എത്താണ് കച്ചവടം അല്ലെ ഇവള് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ കാശ് അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവള് കച്ചവടത്തിന്റെ മെയിൻ ആളാണ് മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവളുടെ അമ്മാവനും മോശമൊന്നുമല്ല ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ വീട്ടിലൊരു കച്ചവടക്കാരൻ വന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബാത്റൂമിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ കച്ചവടത്തിന്റെ പല പരിപാടികളും നടക്കണതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇനി ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ കച്ചവടക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കണത് ബെഡ്ഷീറ്റും അതേപോലെ പില്ലോ കവറും എല്ലാ ഐറ്റമാണ് ഞാൻ അവിടെ വരിക ഈ സാധനം കൊടുത്തിട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുക കാരണം എന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും ഈ കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെയാണ് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അത്ര രീതിയിലാണ് ഇയാൾ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കണത് വന്നപ്പോ തന്നെ എന്റെ ഭാര്യനെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ച് മോള് പ്ലസ് ടുലാ പഠിക്കണ അല്ലേ ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവൾ അങ്ങോട്ട് വീണ് ഞാൻ ചെന്ന് എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടൻ എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല അച്ഛനോട് പറ മേടിക്കാൻ ഞാൻ അവളുടെ അച്ഛനായി എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടൻ എത്ര രൂപയാണ് ഇതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കൊന്നും ഇത് ഇല്ലട്ടാ അപ്പൊ ഇവള് ഇയാള് എന്റെ അമ്മയെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാ ഇത് ആരെ ഇരിക്കണെന്ന് അറിയാവോ ഇത്ര നേരം എന്റെ ബാത്റൂമിൽ പോണവരെ ഇത് എന്റെ അമ്മയായിരുന്നു അല്ല ഇത് ദൈവ ദൈവത്തെ പോലുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കള്ളം പറയൂല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ അമ്മ അമ്മ അതിലും വലിയ നമ്പർ ഈ ചൂണ്ടുവരടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദേവിയുടെ ആക്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഇരിക്കണം അമ്മ അമ്മയുടെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇയാൾ ഇവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും എനിക്കൊരു അഞ്ചു സെന്റ് സ്ഥലം എഴുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇയാളുടെ പേരിൽ അമ്മ എഴുതി കൊടുക്കും അമ്മ അതിൽ കീറാണ് ഇയാൾ കീറിയേക്കണം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് കളയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇയാളെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിട്ടാ ഇതൊക്കെ കച്ചവടത്തിന്റെ നാക്കാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അമ്മാവനുണ്ട് അമ്മാവന്റെ നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്ക് വരാന്തകളിൽ അതേപോലെ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ വരാന്തകളിൽ അമ്മായിമാരെ കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മാവൻ അമ്മാവൻ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് പിടിച്ചേക്കണേ എന്നറിയാവോ തോപ്പും പടി പാലം ആ സൈഡിലെ വാക്വേളില അവിടെ കണ്ടൽക്കാളുകളിൽ നിങ്ങളെ പോലെ കുരുവികൾ വന്ന് കുറുകാറുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടക്കാടുകളിൽ തിരക്ക് കൂടിയപ്പോ അമ്മാവൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നല്ല പോലെ കണ്ടൽ പിടിപ്പിച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ അപ്പൊ കുരുവികൾക്കൊന്ന് കുറുകയും ചെയ്യാം അമ്മാവനൊരു സുഖം ഒരു ദർശന സുഖം ഇതൊക്കെയാണ് അമ്മാവന്റെ നാക്ക് എന്റെ അമ്മാവന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു മരുമകനായതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടു വേറൊന്നുമല്ല സിംഗിൾ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഡബിൾ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഞാൻ കയറി വന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഡബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ സിംഗിൾ ആയി പോയേനെ ഡിവോഴ്സ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ തമ്പിലൈനും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്ഷൻ കൂട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പ്രമുഖ നടന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അവന് ചെയ്തത് കണ്ടോ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇന്റർസിറ്റിക്ക് പോകേണ്ട ചെറുക്കന അഞ്ചര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്റർസിറ്റി ഇവരൊരു അഞ്ച് ഇരുപതായപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഇതിലെന്താന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി തിരക്കി തിരക്കി പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി പോയി ചീറി അങ്ങോട്ട് പാഴണം കണ്ട് ഇവനത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നോക്കണേന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റില് ഈ ട്രെയിൻ പോയത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് ഈ ട്രെയിൻ പോയത് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തോരുത്തോക്ക് ഇവൻ അതിൽ കയറിയില്ല അവസാനം ഇന്റർസിറ്റി മിസ്സായി അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതി യാത്ര ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ യാത്രകളും തുടരട്ടെ താങ്ക് യു നല്ല ടോപ്പ് കേട്ടോ നാക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യുവാനും ഒരു നാക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും വെരി ഗുഡ് നൈസ് ടോപ്പിക് ജയരാജ് ചേട്ടാ നിങ്ങളെ തുടക്കത്തില് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഒരു പഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എവിടേക്കാണ് ഈ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കായിരുന്നു കാരണം മൂന്ന് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞല്ലേ തുടങ്ങിയത് ആ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയി 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 നിങ്ങളെ ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരാതെ നിങ്ങൾ വെർബില് മാത്രം ക
പെർഫോമൻസിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഇനിയും ചെയ്യുക രസമുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഇന്നതാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പിലോ അതിന് ശേഷം ഒരു വ്യത്യാസം വരണം അപ്പോഴാണല്ലോ ഇന്നതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാകുന്നത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലായിടവും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാത്രം ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പോഴും ഈ ചെയ്യാതിരുന്ന സ്ഥലം മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അനൂപ് പല ഏരിയകളിലും ഒരു പ്രസന്റിംഗ് എന്നുള്ളതൊന്ന് മാറിയിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന പോലെ ആയി പോയി പല കാര്യങ്ങളും നല്ല തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ തമാശ വിളിച്ചു പറയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും കുറെ തമാശ വിളിച്ചു പറയുന്നതും എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഞാനൊരു തമാശ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ അനൂപിന് സാധാരണ അങ്ങനെ പറ്റാറില്ല അനൂപ് ഒരിത്തിരി വിളിച്ചു പറയുന്ന പോലെ ആയി പോയി ഇത്തവണത്തെ പ്രകടനം ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും ഗംഭീരമായി കേട്ടോ ഓൾ ദസ്റ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി എൽദോ വൈദ്യ സെൻഫോൾസ് ആയുർവേദ ഇനി അലർജിയും മാസ്മയും ഒരു മാറാ രോഗമല്ല നമ്മുടെ രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐ സി സി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് തൃശൂർ മൂന്നാം സമ്മാനമായ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നത് ചെയർമാൻ ചെയർസ് സുന്ദരം സുദൃഢം സുഖകരം ഓൺലൈനിൽ കാണുവാനായി നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രമേഷ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ്